はい、えー、で今日もですね、仕組み化の経営術の補足の解説をしていきたいなと思っています。でこれまでの動画でですね、こちらの仕組み化の全体像の真ん中から始まりまして、えー、前回の動画では、えー、戦略的目標と指標についての解説をしましたで。今日はですね、こちらの組織戦略について見ていきたいんですけれども、まあ、組織戦略についてのですね、えーまあ、お話は結構メルマガとかですね、あと他の私の動画でも結構詳しく解説しているので、まあ、今日はおさらい程度にね、えー、見ていきたいなと思っておりますで。組織戦略でまずやらないといけないのが、組織図を明確にするということですね。組織図を明確にすると。でこの組織図は今現在の組織図じゃなくて、えーまあ、前回やりました戦略的目標、というですね、まあ、3年後ぐらいの目標を立てたと思うんですけれども、その時点において、どのような組織図であるべきかという視点で、組織図を描くということになっていきます。で、えー、それができたらですね、日々やることは、その理想の組織図に向けて、えー、人を採用したりとか、人を教育したり、昇格させたりして、えー、組織を作り上げていくということですね。でこれが組織戦略のまあ根本的なえー、お話になります。で、えー、ぜひですね、皆さんもそれやっていただきたいんですけれども、まず、白い紙取り出してですね、ここの、ちょっと上の方に線を引いていただきたいということですね。で、えー、普通はですね、普通の会社の組織図というのは、この線の下から始まります。社長がいて、えー、まあ、例えば営業いて、技術部いてみたいな感じで、こうなるんですけれども、私たちが提唱しているやり方は、ここに線を引いて、この上にまず、株主、まあ、かっこオーナーですね。ビジネスオーナーっていう箱を入れます。まあ、皆さんが創業者であれば、おそらく株を全部持ってるオーナーだと思うんですけれども、自分は最終的にはこの位置になるということを意識して作っていただきたいんですね。で、このオーナーはですね、基本的には会社の組織図とは切り離されている存在になります。まあ、従ってここに線を引くということですね。で、線を引いたら、その直下に代表取締役がいます。で、おそらく皆さんが今、この代表取締役を兼任されていると思うんですけども、理想の状態としては、この代表取締役すら誰かに任せて、自分はこのオーナーとして関わるだけという、まあ、そういうね、えー、存在になるというのが、まあ、私たちが提唱しているこの、なんていうかな、まあ、理想的なあり方みたいな感じですね。な,なかなかね、この部分で、まあ、理解が難しいかもしれませんけれども、まあ、一応そのビジネスオーナーと代表、まあ、要するに社長というのは分けるという考え方ですね。で、それができましたら、代表の下のボックスを作っていくんですけれども、まあ、この図はまあめちゃくちゃ簡略化してるんですけれども、まあ、代表の下になんか部門があって、その下にまあ一般社員がいるみたいな,みたいな感じですね。で、ここで一応ポイントとしてはですね、ここ部門の名前を書くんじゃなくて、えー、役職名を書くということですね。まあ、ここに新規事業担当者とか、技術部長と書いてありますけれども、部門でこうくくっちゃってですね、えー、やっちゃうと、その、なんていうかな、あんまり意味がないっていうか、あのー、役に立たないんですね。で、このように、えー、役職名を書いていくんですね。で、おそらくそうするとですね、多くの役職を皆さん自身が兼任しているということになりますね。で、えー、組織戦略を立てる意義というのは、その兼任している部分ありますよね。で、そこを一つ一つ他の人に任せていくと。で、そして自分はこの、まずは代表の仕事に専任、えー、専念するという状態を作り上げていくのが組織戦略の大きなマイルストーンなんですね。まあ、従って、こう部門にしちゃうとね、それができない。つうか、それが考えられないので、ここはもう全部、役職名を入れていきます。まあ、ここに技術部長を置いて、えー、まあ、実際にはこの下にですね、えー、なんか担当者がいると思うんですけども、それ全部、それも全部、あのー、役職名で書いていくと、えー、いうことですね。そうすると、おまあ、非常に多くのこのボックスがね、できると思うんですけれども、で、会社がまだ小さい時には、その多くを、まあ、自分だったりとか他の人が兼任しているという状態ですね。で、その兼任をどんどん外していくということで、えー、まあ、採用計画だったりとか、育成の計画を作っていくという、まあ、そういった形になります。まあ、従ってですね、本当は、その採用計画とかっていうのは、この組織戦略がないと立てられないはずなんですよね。でも一方で、皆さん、この組織戦略ないままね
、えー、今年は何人採用しようかなとかね、まあ、そんな感じのノリでやってるので、こうなんていうかな、非常に無駄が多いし、あのー、生産性が上がらないし、場合によってはミスマッチが起こるということですね。まあ、ミスマッチが起こる原因としては、その、人事部にね、ノルマが与えられていて、まあ、今年は5人だぞと。まあ、その5人っていうのもね、特にこう、根拠はないんだけども、毎年5人採用してるから今年も5人だみたいな感じで社長から言われてですね、5人採用することがノルマになってしまって、えー、あまり、あまりこう、合わなそうな人も採用してしまうというのがね、こうミスマッチの大きな原因になったりします。まあ、そういうふうなことにならないように、まず組織戦略があって、その上で採用計画ということになりますので、えーまあ、そういう意味で結構重要なあの仕組みがこの組織戦略ですね。でえー、というわけで、まあ、組織戦略あ、組織図が一つその組織戦略の中で一番大事なことなんですけれども、まあ、そもそも、ね、組織というのはこの3つがないと組織になりませんよという話をしております。でえっと、これがないとですね、ただ人が集まっているだけということですね。なので、群衆ってありますよね、群衆という言葉。単に人が集まっているっていう、わーわーやってるっていう群衆という言葉ですね。で群衆と組織の違いは何かというと、この3つが存在するかどうかということですね。で1つ目が共通の目的があるかどうか。群衆はただ集まっているだけ。まあ、単にこう人が集まっているから自分もちょっと覗いてみようかなとかね。そんな感じの、えー、目的がないまま人が集まっているのが群衆ですけれども、組織は共通の目的がないとダメですよということで、まあ、これは以前にもやりましたけれども、会社の理念だったりとか目標ですね。これは共通の目的ということになります。でえー、じゃあもう一個、次何が必要かというと、この分業ですね。この目的に向けて、どう仕事を分業していくかというのが必要になってきます。これがさっきやった組織図ですね。要するに分業をどうやるかっていうのを決めたものが組織図ということになってきます。で、えー、じゃあこれだけでうまくいくかというと、そうじゃなくて、その分業したもの同士ですね。例えばこの営業部長と営業、あ技術部長がこう、日々の仕事の中でいろいろやりとりしないといけないわけですね。それが要はこの調整ということになります。まあ過去協業ですね。このための仕組みだったりとか、えー、ガイドラインが必要になってきます。で、この、この中にこのガイドライン、協業するためのガイドラインというのを載せております。で、これがないとね、結構ね、あの、いろいろトラブルが起こったりします。例えば、えっと、この営業のですね、人、営業部長のところにいる誰か担当者がですね、これちょっと技術部門になんかお願いしたいなっていうことがあったりするわけですね。で、例えばその、その時にどういうそのガイドラインでその仕事を技術部門に振るかという、そこのルールというか基準がないと、いろいろね、この部門間でトラブルが起きます。まあ、例えば、じゃあ営業担当者が技術部門になんか仕事をお願いしたい時に、それ直接担当者同士でやっていいのか、もしくは一旦この営業部長に話して、この営業部長から技術部長にお願いして、で、えー、そこからこう技術の担当者に行くのか、とかね。まあどっちがいいかちょっとその会社に言えますけれども、そういう要するにガイドライン決めとかないと、この部門間のコミュニケーションがめちゃくちゃになるんですね。でそうすると、例えばその技術部長は部下がやってることがわかんなくなったりとか、えー、これやっといてねと。お願いしたのに、それをやらずにですね、営業部門から振られた仕事を忙しくしてるとか、まあ、そんな感じのことが起こるわけですね。それで、えー、なんか優先順位間違っちゃったりとか、営業と技術のその関係性が悪くなったりするんですね。なので、この調整ですね、協業のガイドラインめちゃくちゃ大事になってきます。まあそういうことをどうやって作るかっていうのもこの本の中に書いてありますんで、ぜひそれは参考にしていただきたいんですけれども、要するに組織戦略はこの共通の目標、分業、調整、これがないと、ダメですよということで、これ会社全体でもこれが必要ですし、皆さんがなんかどっかの部門長である場合にも、その部門の目的と部門内でどう分業するか、で、部門内でどう調整するかっていうこともね、考えないといけないということで、えー、その人の集まりが群衆じゃなくて組織になるためにはこの3つが必要ですよということですね。あちなみに分業もですね、ちょっといろいろやり方があります。えっと、まあ、こういう分け方は、まあ、非常に単純な分け方なんですけれども、えー、例えばですね、ちょっと本の中で例に出し,しているのはあのー、パン屋さんの場合ですねで。パン屋さんの場合で考えてみるとですね、大きく分けると分業の方法は2つあるんですね。で1つ目の方法は、パンの製造部門、開発部門、企画部門、えー、販売部門っていう感じで
、えー、分けるやり方ですね。これ水平分業と言います。で、もう一個の分け方としては、パン A の企画から販売まで全部やる人を作って、パン B の企画から販売する、販売までやる人を全部、えー、一人作ってみたいな感じで、えー、一人の人が企画から販売まで全部一気通貫でやるっていう、そういう分業の方法もあります。で、これは垂直分業ですね。で、それぞれ、まあメリットデメリットあるんですけれども、それが皆さんの会社にどっちがいいかっていうのは、あこの分業のやり方を考えていただく必要があるということですね。はいまあ、そんな感じで今日はね、ちょっと組織戦略のところで、えーまあ、ざっくりお話ししたんですけれども、ちょっと詳しいことはね、あのー、この本の中に書いてありますので、えー、ぜひ読んでいただければと思います。というわけで今日はですね、この全体像の中の組織戦略をやりました。またこの外側の部分は、また次回以降のですね、動画で話していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。では今日は以上となります。